回家。我自己回家行吗？回家？你在爸爸家不是好好的吗？我才不要待在这儿，我要回家。那怎么行？你要自己回家会被奶奶发现的。宝贝，你快啊！等妈妈一下班，妈妈就去接你，好不好？妈，你别上班了，回来接我吧。妈妈不上班怎么挣钱呀？不挣钱，包里怎么去夏令营呀？对不对？宝贝，乖，再忍一忍，等妈妈一下班，马上就去接你，好不好？再见。打完了。打完了。哎，哎呦，啊哈，啊哈，啊。停。上班时间不让打电话，你不知道。我我女女儿电话。你有多大？八岁。八岁啊？那你觉得？把你女儿放在家里，你来上班，这样合适吗？家里你是怎么回事？你不用做饭了，赶紧走人吧。啊？啊什么啊？耳朵塞驴毛了？我让你赶紧走人。还有，以后你不安排好你女儿。不要来我这上班。这又出人风了。站住！过来。你不是跟我说要预付工资吗？你不是说不能预付吗？拿了钱赶紧走人！一万块钱，就这么甩出来，有钱就是好。哎呀，死要面子活受罪。我现在通话记录里除了我妈就是你，咱俩没离婚的时候，你也没这么勤着给我打电话呀。我没事才懒得找你呢。行行，那说事儿，不是就那五千块钱的事儿吗？你别跟我提那五千块钱。大哥，你指望你？茉莉怎么了？茉莉怎么怎么？茉莉挺好的，怎么了？她给我打电话说她想回家，我走的时候还好好的，你怎么带孩子的？我怎么带了？我走的时候他也好好的呀。怎么了？你走的时候，刘展鹏你在哪儿呢？你没在家陪茉莉啊？我什么时候陪茉？你管我在哪儿呢？我才懒得管你在哪儿呢！我告诉你，我去接他去。你不能去啊！我妈在家陪着他呢。你妈在家，阎王爷在你们家都得去。哎，江天兰，你，喂。有事儿啊？没有啊。来，赶紧吃。真没事啊？真没有。是不是你女儿一个人在家不放心啊？没有，我妈陪着她呢，俩人包饺子挺好。嗯？那你出来，小雨谁管的？哦，小雨今天去她爷爷家了。我每个月都会带着他去看一下两个老人。那你现在跟小雨爷爷奶奶这关系挺好，挺好的，已经把他们当成自己的亲生父母了。我觉得他们永远都是小雨的爷爷奶奶。再
说了，儿子没有了，小雨是他们唯一的寄托和安慰。其实这样对小雨也好。怎么说呢？只要是为小雨好，我什么都愿意做，你知道吗？我甚至都去学着踢足球。你学踢足球？不过我的运动天赋实在是太差了，跟小雨他爸爸简直没法比。那你真是太要强了。不是太要强，我就是不希望小雨觉得他和那些有爸爸的孩子有什么不一样。还挺佩服你的。不过。我说句话，你别不爱听啊！你在中国，你让孩子学足球，你哪有什么出路呢？还不如跟我学网球呢。我跟你说啊，我我我我说心里话，我网球打得还行。小雨他也在学网球啊。他也学网球啊。嗯。嘿，那这太有缘分了，那那就这么定了吧？啊，别别踢足球了啊！你学网球，跟我学网球，哪天约一场，好吧？啊。这太有缘分了，哎，赶紧赶紧吃这个，趁热吃。哎，我自己来吧，我来吧，谢谢。这是这儿的招牌菜，你看。哎呦呦呦！哎，你没事吧？哎呀，没事没事没事没事。啊，对了，我忘跟你说个事儿。啊！昨天晚上我做了个梦，梦见个女的，长什么样我不知道，就能给我打呀，就能给我掐呀。奇怪了，早上起来我这身上吧，还真是又疼又酸。哎，你笑什么呀？我会不会撞鞋了呀？我看你是撞桃花，撞着贞子了。啊？哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！大白天怪吓人的，你干嘛呀？这是？还能不能走啊？没问题啊，走着。说正事儿吧。嗯。昨天给你那策划案，刘展鹏怎么说呀？嗯，昨天周末领导放假了。放假？嗯哼。他以前跟我姐在一块儿的时候，每逢周六就加班，现在放假了，转性了。没有。没有。我不知道啊。啊，行行，咱们俩在一块儿，能不能不提这事儿啊？你搞得我有心理压力。不对呀、啊，他周一才看策划案，干嘛让我昨天晚上加班啊？他就因为周一要看策划案，所以才在周末加班啊。你还挺有理的。不不不，呃，我昨天晚上逼你加班啊，主要的目的是为了你加完班之后和你共享周末。你想这大周末的，你孤零零一个人没人陪，你多开心啊！你搞清楚啊，姐可不缺人陪。我比你大好吗？姐，无关年龄大小，代表的是江湖地位。哦，玉姐，小正子，车在那边呢，走着。这。姐姐，我有家回不了了。你又忘带钥匙了？不是忘，是丢。不是，你等会儿行不行啊？能，十分钟。不是你讲不讲理啊？你还啊啊？你姐姐，我拖着大行李箱，啊，饿得前胸贴后背的。你忍心跟我讲道理啊？再说了
我一路花絮的大姑娘在门口站着，你放心吗？我还真不放心，别人。小燕子，你再给我说一遍！哎，行行行行行，你等着等着等着吧。哎哎哎哎哎，天晴天晴，不是天晴，别别别别别别，有劲没劲？有劲没劲啊？听我，都给挤回来，再一再二没有再三。哎呀哎呀哎呀，你听我说，你听我说呀，幸好我家离着近，你放心，送你回家绝对是板上钉钉的事儿。如果你等会儿不累，咱们拐个弯电影院走几看电影去。今晚有一特好看的片子，看完片子咱们直奔宵夜，吃完宵夜送你回家，怎么样？这怎么样？快不快？快不快啊？稍等我一会儿，就一分钟。哎，车我不熄火，这是方向盘，这是空调，这是 CD。莎拉布莱曼的歌，你边听边等，等得及等，等不及开车走人。明天去你家拿车去。别想知道我家住哪。被你识穿了。哎，别骗了，快去吧。OK。哎呀，我的个亲姐呀、啊！我还以为我回来看到的会是一个被粗暴遣返、餐风露宿、饿得骨瘦如柴这么一个女人，这不挺珠圆玉润的吗？根本就不像你刚才给我打电话那么可怜。哎，行了行了行了，行了，装什么？在这儿工作，别工作了，赶紧赶紧进屋进屋进屋进屋！哎，哎呦呦，哎呦，还有个老幺。老妖干，说什么呢？快开门啊！哎，还是回家好啊。装的什么呀？这是啊？缝这在里头呢。出来，出来，出来！哎哎哎！你脑袋被人挤了。我不被人挤，我能给你送钥匙吗？我马上给你配五把钥匙啊！门口地毯，楼下保安，物业刘大妈，你人手一把，还差一把，你拿两把。再丢，再丢我就不管你。怎么着？让你回来帮我开个门还挺有意见啊！你不知道我今天有事儿啊？给打电话，回来回来回来回来回来，你干嘛？你催死鬼呀、啊、你啊！你能有什么事儿啊？不就跟你那帮狐朋狗友吃吃喝喝吗？别以为我不知道。大事儿，终身大事儿。你要不是我亲姐，我才懒得管你呢，是吧，冯乐？你要不是我亲爹，不是？怎么了？等会儿，什么终身大事儿啊？哎呦，你可真是咸吃萝卜淡操心呢！去去去去，赶赶紧走开，我还有事儿呢。拜拜。你怎么跟出来了呢？我饿了，开车带我去买点吃的。哎哎哎，柜子里有面包、冰箱里有三明治、厨房里牛排，你就吃去呗。我想吃辣的，上车。不是姐，哎，这个就不劳驾您了啊！您跟我说一声，我给你买回来，你就甭费劲了啊！赶紧上去，上去，上去吧。你不还忙着呢吗？我没什么事儿，我。哎，哟，这车里谁呀、啊？哎呀，没事。刚让我看呢。嗨。啊啊啊！你好，我是正业的大姐
。姐姐好，小嘴真甜。你是他女朋友？嗯。瞎说什么？我瞎说了吗？你怎么能瞎说？美女，啊、我刚刚瞎讲的。嗯，没，没没有。你把我相声都行吗？啊，你赶紧上楼去拔辈儿你赶紧去买吃的去，去去去去去去。放手。我是姚明，我叫江天晴。嗯。啊，我二十七岁，射手座的。我是宁州本市人，我妈是小学老师，我爸在京。还挺了解我的，真对路。嗯。这比你以前每一个我见到的都好。嗯，我也觉得他跟你好配呀，星座好合呀。嗯，哎，我能不能？当然了，还不赶紧吗？那你不是要去吗？就甭管我了，快送他回家吧。今天算是我们两个第一次见面，昨天晚上的事儿不许告诉俊烨。慢走啊，下次有空再来。姐姐再见，拜拜。哦。站那儿！哟，吓死了！都几点了，死哪儿去了？我不是有事忙吗？车又坏了，走过来的。车坏了，你不知道打车呀、啊？你不知道你闺女在楼上闹情绪呢？我要能打着，我不就打了吗？不，你在这干嘛呢？把茉莉给我送下来。小孩子耍点脾气，你说你至于吗？你怎么知道他耍脾气呢？万一要真有事儿呢？我妈在家看着呢，能有什么事儿啊？就因为你妈在看着才有事儿呢。别一提我妈，你就这态度啊？我什么态度啊？行，那没办法，这法律规定，周末这茉莉归我。嘿，法律还规定要尊重孩子的意愿。我尊重啊，但这是孩子的意愿吗？是你强加的吧？啊？你说你这样的妈能教育出什么好孩子啊？大晚上不不就因为那五千块钱吗？我给你，我给你六千，我给你六千。你神什么你？莫莉要去夏令营，我江天兰有钱，动静施舍。哎，等等，等等等等，你去去去去，赶紧把茉莉给我送下来。行了，别闹了啊，这么晚，估计他都睡了。那个这么着，我回去好好哄哄他。你去呀、啊，杵着干嘛呀？那你在这儿待着干嘛呢？我再等会儿。你要哄好，给我送来。行，那你等吧，啊，等。说好了，今天在奶奶家住的吗？我不，反正爸爸也不理我，我要回去找妈妈。你爸一会儿就回来陪你玩了啊！我不，我不，我不，我叫不。这你怎么那么不听话呀、啊？我生气了。这孩子怎么这么拧啊？我不跟你说了吗？一会儿你爸就回来了。我回来了。哎呦，你可算是回来了。茉莉生气了，快去哄哄吧。茉莉啊，这玩拼图呢，这哪个呀？小熊威呢？哎，这爸爸拼过。哎，你别扔呢，我告诉你啊，茉莉，你看爸爸说的对不对啊？这个是土地那块儿，这个是天空，这个是房梁，没错。哎，那这是哪儿？这？哎呀，这不就是这儿吗？哦，那这个呢？这个是。你家茉莉太聪明了，你说离了你我怎么办呢？太棒了你啊，哪儿你都知道。茉莉，听说要去夏令营了。嗯，你怎么知道的？嘿，你爸什么不知道啊？这么着好不好？
爸爸明天带你去买夏令营要穿的新衣服。真的吗？你把那妈字去掉。真的。肯定去。真的。嗯。<笑>我跟你说，咱不仅买新衣服，咱新鞋、新包、新袜子，爸爸全给你买。好啊，好啊，谢谢爸爸。谢什么谢呀、啊？这是你爸爸应该做的。<笑>来，谢什么？对不起啊，干嘛道歉啊？嗯，刚才我姐她她太直接了，实在不好意思，让你那什么了。这个呀，没事儿，反正也不是第一次了。啊？就是上次你喝醉了，我送你回家，然后你们家邻居也把我当成你女朋友了。啊，哎，没事儿，你这样。回去啊，我跟我姐还有我们邻居解释解释，不就完了吗？啊？你打算怎么解释啊？我就跟他们说，你不是我女朋友啊，你怎么能是我女朋友呢？对不对？有我这样的女朋友，让你觉得很丢人吗？啊？你出来。哦哦。哎。我问你，你那天喝多了跟我说的话，你都忘了？呃，我我说什么了？你说，你是忘了呀？你还是跟我装傻呢？嗯，不是，天晴，我是不是说了什么不该说的呀？哎呀，我这个人吧，酒品不好，酒量也差。喝了两杯红酒进肚，就满嘴跑火车，你别往心里去啊！那你跟我说的，我很好，我特别好，我哪哪都好，这些话都是醉话是吗？啊不不不不不，我偶尔也是酒后吐真言的呀。小肚皮，你跟我说实话，你是不是喜欢我？哎，你拉我干嘛呀？我跟文师妹已经够丢脸的了，你你再来我揍你啊！你放开我呀！你放开我你！讨厌你！你刚才干嘛不说话呀？是不是就等我先说呢？讨厌，讨厌，讨厌，讨厌你！呀，你爸爸真好。那必须的呀，我闺女儿我不疼谁疼啊？来，宝贝儿，把手伸出来。拿好了啊，五千块，去夏令营用的，想吃什么吃什么，想买什么买什么。跟老师说啊，以后学校组织了夏令营，咱都参加，别说三亚了啊，什么马来西亚、西伯利亚、埃塞俄比亚。世界上只要带亚的地方，咱都去啊！茉莉，把钱还给你爸，跟他说，以后你想吃什么、穿什么、用什么，妈这有钱，用不着他费心。妈妈没骗你吧？钱早就准备好了，明天就给老师送过去。记住了，以后有什么事只要有妈在。咱用不着求别人。谁谁谁是别人？把这钱还给你爸。爸，别数了，给。宝贝儿，来拿着，把这身最漂亮的换上，给你妈妈看看啊。来，那个，呃，穿好了再出来。
枪。简天兰，你是不是每天不给我找点别扭，你自己特别扭啊？啊？哪来的钱啊？别告诉我这是你借的钱啊！你管我哪来的钱呢？哎呀，这么酸呢、啊？原来我有钱，你那么难受呢？嗯，行，你真行，真能挣。你还有事儿吗？我可没准备留你吃饭啊！哎，你是要赶我走是吧？我告诉你，这房子可是……这房子跟你有关系吗？拿着你的钱走人！顺道告诉小舅，我有钱了，让他来收房租。你以为我是？我现在就给你换去。还不错啊，在奶奶家过周末，功课还没落下。妈妈表扬、嗯，妈妈，你刚才为什么不要爸爸的钱呀？如果妈妈要爸爸的钱，会不会看不起妈妈？不会，爸爸的钱嘛，不要白不要。可妈妈会自己看不起自己。如果妈妈连茉莉都养不起，那我就是这个世界上最没用的人了。那倒不会。我觉得妈妈是世界上最厉害的妈妈，你看嘛，你一下子赚这么多钱，多了钱。<笑>所以呀、啊，你一定要相信妈妈。钱的事情呢，不是小孩子需要想的，你只需要把这个功课做好就行了，知道吗？知道了。可是，我以后还能让爸爸给我买新衣服吗？当然可以呀、啊。特别可以，喜欢什么让他买什么，谁让他是你爸呢？嗯，<笑>给你看看啊，翠鸟在飞，这是鸟字吗？少了一点儿，这是乌鸦的乌字儿，记住了？记住了。说不用来接我了，放心吧，等热恋期一过，你让我来我也不来。你敢？哪敢哪敢？说吧，第一次正式约会想去哪儿啊？你说呢？我完全服从领导。出发。郑公子，本姑娘有一事想要问个明白。向小姐。有话请直说，本公子愿闻其详。若是昨晚我不表白，你的人生会不会从此不再完美，留下缺憾无数啊？你想什么呢？那是必须的。但凡你昨天晚上再稍微扭扭捏捏那么一丢丢，或许本公子就会……嗯，你懂的。真的吗？那当然了，江小姐。其实本公子早就对你一见倾心了，只是本公子含蓄害羞，不善于表达，以至于逼迫江小姐喷血表白了对我的爱。还说还说，嗯，不敢不敢，<笑>以后无论什么事儿，我都主动，一定主动。就你那点胆儿，我还不知道吗？我怎么了？就说你那表吧，要不是我主动还给你，到现在还不管跟我要呢吧？说我胆小是不是？嗯嗯，居然敢拿我的内脸当胆小！好说啊，拿我的内脸当胆小。两位打扰了，不打扰。我们咖啡屋呢，现正举办一个活动，你们敢不敢参加一下？这有什么不敢参加的？因为这个活动呢，自举办以来还没有一对顾客敢参加哦。没有顾客参加，这说明什么呀
，说明你们没有找对人呐。今天在座的这两位，胆儿大无比。快说，是这样的，我们这个活动呢是需要两位一起来参加的，必须的呀。如果两位准备好了，三分钟后就到这个小广场上，完成本咖啡屋指定的一个游戏。一个游戏，三个、十个都没问题。如果你们二位完成这个游戏，即可获得奖品赠送哦。什么奖品？两杯蓝山，四个。环球巧克力冰淇淋！哎呦我去，什么指定游戏啊？哎，什么指定游戏不重要，无论什么游戏我都敢参加。你呢，胆儿大，萌女姐？就说那四个环球巧克力冰淇淋，我也得分分钟钟的陪你向前冲啊！走你！等等等等等等，两位，难道你们真的不需要知道游戏的内容吗？哎呦我靠！发现你这人吧。当然不需要了，我们这两位就是传说中的黑白双煞，胆大无比。那好吧，两位，请吧，走，走。朋友们，下午好啊！好，现场的所有的好朋友们，让我们一同将目光聚焦到我们的中央舞台。那么今天我们请来了两位非常有勇气的情侣，参与了我们本咖啡屋热力推出的激情小游戏。来，现场的朋友们啊，首先我提议为我们的这位高富帅，还有旁边的这位白富美，一起献上咱们最真诚的感谢。三十秒，只要你 hold 得住，我这个配角一定全力配合。必须加油，必须配合的天衣无缝。<笑>好，亲爱的朋友们，接下来他们将要进行的游戏内容就是我们的激情热吻三十秒钟啊！游戏开始后，三十秒钟内，你们两位的嘴唇不能分开，说没到时间分开，把游戏就算失败啊！当然。他们成功之后，我们将会免费为两位嘉宾送出两杯蓝山咖啡，四个专属定制的环球精装巧克力冰淇淋啊！朋友们，给不给力？给力！刺不刺激？好，拿出和热情来欣赏他们的激情热吻。刚才好帅啊！看看，我也不知道是这种游戏啊！你这么胆大，你你也害怕了？我没害怕呀！我没害怕，你抖什么呀？这你在抖？哟，台上这两个小情侣还有点扭捏嘛。不过这个也难怪啊。因为这一对是第一对来到我们舞台现场进行这样一个游戏内容的，所以说我也希望我们现场的所有好朋友再次拿出我们的热情，拿出我们的掌声，送给他们鼓励一下。原来我们是第一对冤大头啊！什么意思啊？让你亲我就冤大头啊？是不是不是不是天天我为你冤死我都愿意，可是可是人太多了，我我有障碍呀、啊。什么障碍呀？怕什么？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，没事没事，鼓掌鼓掌鼓掌啊！我我热身热身啊！鼓都挺胆大的。说，你们偷偷想亲我？
就在这里找到歌啊！在我们这对小情侣激情热吻三十秒的时候，我希望所有的好朋友一同来跟我倒计时，好不好？对不起，对不起，对不起，我有点说错了。听我的，听我的，咱们俩三十号赶紧跑啊！电话响啊！你怎么这么不知道心疼东西啊？这么贵的手机你往水里放？放进去，放你钱买的。放进去。花水钱买的，也不能这么糟的东西啊！太有钱了，这是是你管呢？谁让你来了？向东，我一直在给你打电话。你，向东，你别生气。我知道这个月我又晚了。我前几天一直在国外，你你知道国外转账是很慢的啊。我又知道你喜欢用现金，所以我一回来就把钱都带来了。看什么看？干活去！嗯、我今天来呀、啊，第一是来给你送钱的，第二呢，我就在想，我们两个人能不能好好说会话呀？一身纱窗机关，离我远点。向东，你最近工作是不是特别的累呀、啊？啊，要注意身体，别一天到晚的玩这些东西啊，当心眼睛。天气也热了。
要多吃点水果和蔬菜。对了，我在郊区有个菜场，你想吃什么，让他们送来好了啊。出去！哦，我我不问了，不问了。你有完没完？你有什么资格管我？就因为每个月给我这些臭钱吗？不是不是，我没有这个意思。你要是不愿意给的话，你可以不给，我不稀罕。哎呀，我愿意给的，我心甘情愿，要多少我都愿意给的。钱你送到了，你走。东东，出去。东东，我今天来是小白脸儿。你非让我动手推你出去是吗？我走，我走好了，你不要再生气了啊！我过两天再来看你啊！给我出去！哎呀，哎呀呀，冻死了，冻死了！好久没这么过瘾了。冷你还吃那么多啊？啊，好吃啊！啊，你看你吃的，来，我给你擦擦啊。我有没有？有。来、啊，嗯，好了，嗯、好了啊，干净了。来，给我吃一口吧。你还吃啊？啊！哎呀，什么情况啊？啊，要干什么？嗯，要干什么？你要干什么？你干什么？嗯，干什么？蹭我一脸，蹭我一脸，讨厌。好了好了，擦擦擦擦擦擦啊！好黏啊！嗯，擦擦擦擦擦擦，你帮我擦擦呗。嗯嗯嗯，好了，擦干净了吧？等一下，好了。啊，冰激凌是免费的，可我肚子是自己的，吃多了难受。哎呦呦呦，那你可别吃了啊！我可不忍心让你生病，我帮你吃。哎，你也别吃了。嗯，你不能命。你吃多了也难受啊。我没事，我能照顾自己。那也不行，别吃了。嗯，好。啊，凉不凉？凉吗？凉不凉？太凉了，太凉了。啊，那你还吃？哎。过了三十秒了，你还不松口，把我嘴咬疼了。我冻僵了，刚才也冻僵了。嗯，刚才也冻僵了。我掐死你！僵没僵？你僵了。讨厌。要是每天都能这样，多好呀！嗯，你不是没有可能啊？只要咱们俩都学会喝西北风，就没问题了。喝西北风怎么了？越喝越瘦。哟，天晴，懂事儿，你真是个好姑娘。I love you。我好吧。好极了。嗯。哎呀呀，痒死了。我跟你说啊，嗯，我以前在人人网上面看到过一个故事。什么故事？给我讲讲，我洗耳恭听。有一位六十多岁的老教师。他每次去上课的时候，都会带着他老伴儿。当他在台上讲课，他老伴儿就坐在台下静静的聆听。可是，他老伴儿有老年痴呆，经常会走到台上去跟他说：“我渴了，我要喝水。”这时候，这位老先生就会对他所有的学生说：“不好意思，请稍等我一下。”然后，又护送他老伴儿回到座位上坐好，再倒一杯水给他喝。他们两个就这样互相搀扶着，一直走下去。我觉着特别幸福，我也渴望这样一辈子的爱情。郑小叶，嗯，你会这样珍惜我吗？必须的呀。把你最重要的药糖喝，能不能给你吗？那你要对我负责，负责到底。哎，你看看，嗯，这样多美啊，嗯，是不是？上车吧，送你回家啊。啊，怎么了？怎么了？你再陪我待会儿吗？我也想待会儿啊。好吧，那就再待一根葱的时间。
一根葱，十分钟。为什么十分钟啊？你不知道吗？嗯、<笑>是这么回事，山东大葱酱，这么粗，这么长，那个有可给力了，可辣了，一口下去，硬了。十分钟之后，嗯，软了。所以这个叫做一根葱，十分钟。哎呀，好了好了，不说葱了。那说什么呀？我就是不想回家。我也不想回家、啊。不行不行，现在太晚了。你要再不回去，你爸妈该担心了。嗯。而且那两个朋友不是说过吗？说反正我们也不赶时间，不要把所有的事情一天晚上干完。是不是你朋友说的？我朋友啊，志明春娇。啊、哦。<笑>不，你笑什么呀？我，你自己说的呀。啊、哦。对对对，他们是说过，那说过你笑什么呀？郑小燕，嗯，看来我真得给你补补课了啊。比如说，我最爱吃的食物，我最喜欢的颜色，我最爱看的电影和我最喜欢的男明星什么的。停。最喜欢的男明星这项，我觉得可以不要。你爱喜欢哪个男明星，喜欢哪个男明星，我觉得我不需要知道。怎么这么大醋味啊？哎。怎么？我喜欢个男明星，你还吃醋啊？嗯哼。那好吧，以后啊，什么美男啊、帅哥演的电影，我就都不看了。怎么样？就对了，但是有一部片子你可以看。啊？僵尸，僵尸。我还是跟丹丹哥你吧。好，嗯，时间真不早，送你回去吧，好吗？好。走。哎。哎呀，哎呀，哎呀，走吧，啊，走。哎，说，那个，梅梅姐，这是我的第六套方案，你停一下钟呗。说，我打算把熟垒的概念。通过宣传和策划，让广大的消费者认同并且接受，这都什么乱七八糟的，一点重点都没有，怎么策划？怎么宣传呀？我们是这样想的：通过电视媒体和纸媒的宣传，狂轰滥炸，铺天盖地呀、啊，让消费者们耳熟能详。别人一提到洗发水，首先想到的都是我们的产品。我们的产品。<笑>什么跟什么呀？哎，你们平时就是这么应付工作的，一点含金量都没有。你这是策划案吗？是策划案吗？啰嗦！梅梅姐，我真不中了啊！那六个方案，你咋一个都看不上呢？你咋比客户都难搞啊？你们俩也不去打听打听，我梅梅姐是谁呀？自打有了优雅策划，就有了我梅梅姐。这公司的老板。左一个换，右一个换，可我美美姐依然是青春永驻。这所谓的是铁打的美美，流水的老板。说的太好了，姐。但是求求您放过我们吧，这都这个点儿了，半夜三更的多不好啊！明天还上班呢。都吃，饭都没吃，忒饿，忒饿，忒饿，忒饿，吃饭是不是？想都别想。我告诉你们两个，这回这个策划可是我第一个独立完成的，我非常重视，老板也非常重视，客户更是重视，所以我才选了你们俩做我的搭档。珍惜呀、啊，机会难得，知不知道？
啊，对不起啊，对不起啊，大哥，你怎么开车的呀？不好意思，我马上送你去医院。轻点儿，哎，马上送你去医院。哎，我不能去医院啊，送我去会议中心。不是，那附近没医院，咱得去查查去，好吧？啊、别废话，我告诉你啊，你要耽误我一分钟，我跟你没完。不是。嗯，我看你这撞的挺严重的，咱们还是去医院吧。你撞了我就得听我的，开车。讨厌啊，大海哥怎么老是不接电话嘛？哼，老板娘，老板娘，你别着急，大海哥这个习惯啊特别不好啊，我一定替你好好说说他。慢点儿，不是你，你慢慢慢点儿。你跟着我干嘛？我我怕你不方便嘛。去展开工作，谢谢。谢天谢地，终于结束了，把我吓死了！你不知道，刚才我拿着资料到会场的时候，左等右等，你怎么也不来，领导们偏偏提前到了，张辉他连问都没问，直接把我给推上去了。你当时应该打个电话问问我，我真没想到他能赶鸭子上架呀！我给你打了好几个电话，你都没接啊？哎呦，电话，哎呦，我电话忘包里了。萍姐，我要知道你出了车祸，我就让他们把说明会延期了。你以为你是多大的领导啊？说延期就延期。只要这个项目能通过，咱俩谁做说明都一样。那怎么能一样呢？这是你自己的项目，要是你亲自来的话，把握肯定比我大多了。哎呀，萍姐，要是这个项目回到我手里可怎么办呀、啊？我不是经常跟你说吗？要对自己有自信。以我们俩对这个项目的准备，应该问题不大。但愿是吧？你看，你都伤成这样了，我带你去医院吧。没事儿，小伤。你也累了一天了，早点回去休息。嗯、我先走了。医生，这病人怎么样？这伤哪儿了？骨头有没有事儿啊？我就说了，让他赶紧到医院，赶紧到医院，他就是不来。你听我跟你解释好吗？脚踝扭伤，没有伤着骨头，就没别的事儿了。怎么了？你还盼望你媳妇有事儿啊？啊，不，不是，这不是我媳妇儿。那个，我我
是这个交通肇事，我把人给撞了。哦，是这样啊。你放心吧，人没事儿，伤口已经处理过了，扭伤的地方也打了止痛针了，过几天就好了。放心吧，没事儿。啊，不不不是，大夫，我不是不不信任您啊。您您是不是再给看看？这这都晕过去了，现在还没醒呢。嗨，他这是昏睡，这是劳累的。你看他这疲惫的样子，说不定几宿都没合眼。你说吧，咱不缺钱，你干脆让他今天晚上就住在这儿，好好的观察一下。实在不行，再住一个晚上，让他彻底的休息好了，再做个全面的检查。这样有利于这次车祸的和解，知道吗？行，反正我就听你安排了。我啊，看你是个老实人，跟你实话实说。像他这样疲惫的身体，走在路上不出车祸，那才奇怪了。你呀、啊，还是得留个心眼儿。当心被别人给讹上了。那那不会不会，确实是我开车把人给撞了。<笑>下次开车注意啊！啊行啊，谢谢啊，谢谢。敲门，你这这裤子还没提上，有什么不就裤子吗？你都是我生的，我哪没看过，哪没摸过呀？越大事儿越多。那行行行行，哪儿都摸过，大晚上什么事儿肯定说。这是什么？网球衫啊。我知道是网球衫，别说是给茉莉买的，这款这号到底是给谁买的？给我一。同事的儿子，你别别弄这。同事，什么同事啊？男同事还是女同事？老同事还是新同事？你为什么要给同事的儿子买网球衫？扒不扒呀？不扒吗？太扒了！我的一个同事儿子要去参加学校网球比赛，你儿子不是擅长这个吗？人家求到我来，我去帮帮忙，合理吧？你不是带茉莉去打网球，你是带着茉莉去给人家做陪练。脑进水了，你疯了？谁是亲的？你不知道了？什么网球比赛？那跟你有半毛钱关系吗？陪练让他爸陪他去练呗。我告诉你啊，我儿子我孙女都不许去，不去。不是你知道什么呀？你就瞎说。人孩子他爸不在了，去哪儿了？去。死了。啊，死了。啊。那你说人求我，我能不帮吗？再说了，那我带茉莉去怎么了啊？那俩孩子在一块玩不挺好吗？那什么谁当谁的陪衬？你思想太复杂。哎呦，我这不是不了解情况吗？哎，哎，他爸死了，他妈还在吧？废话，没爸没妈呢，那成孙猴子了。大篮子，这么晚了，你你笑能婉约一点吗？啊，解开。哎呀，那也就是说，上个礼拜六你出去约会的，就是这位的妈喽。哎，你赶赶紧睡觉去。给我。行了，别不好意思了啊，你不用回答，你妈我已经明白了，了解。这招也不错啊，先让孩子们亲近了，大人的事情就好办了。要说啊，要说你是我儿子呢，聪明。哎，你小子在泡妞这问题上绝对跟你爸有一拼。儿子，加油，你妈看好你啊！你妈等着你的胜利消息。噔噔噔噔噔噔，哎，噔噔噔噔噔噔，叮当噔噔噔哒，耶！
叫一个，叫一个嘛。嘿嘿嘿，这就对了嘛！我告诉你啊，你一定要保佑咱们儿子娶个好女人回来啊！哎，要是他们俩能再生个大胖孙子，那就更好了。<笑>我跟你说的话，你可记住了啊！不能动，你这脚有伤，不不能做剧烈运动，啊！医生说了，没伤着骨头，就是点这软组织损伤。但是你，这最近肯定是没休息好，啊，过度疲劳了。医生建议你啊，多静养几天。哎，你刚才就一直睡到现在。你一直在这儿啊？啊，我得确认你没事儿啊。你倒杯水。哎，有点烫，我再给你找点凉水一下啊。等会儿休息啊。周叶，我这两天出差，吃饭什么的你自己看着办，给我老实点儿，听见没？哎，我的事儿你就甭管了。就这样吧，啊，再见。哎呦，吓我一跳！怎么我到哪儿你就跟到哪儿？我这刚打完水，看你不在房间，我说怕你出事儿，不是看看看吗？我人都在医院呢，能出什么事儿啊？你这人挺逗的，撞了我还怕我跑了？不是我，就是。想想问问，咱们这事儿算不算是了了？什么事儿啊，就了了。你看啊，就是你这就咱们把所有检查都做完啊，你没什么事儿了，咱们出院，我再安安全全把你送回家，然后咱们这个事儿是不是就算是彻底了了？就是说，咱最好别留什么后患。<笑>你的意思是怕我讹你啊？哎，不不不不。不是，呃，也不全是这意思了。你放心，这世上就没有比我更讲理的人了。不是，是讲理。嗯、行了，你别查了。刚才确实是我姐给我打的电话。你、yeah?。你这微信、短信、微博什么都查遍了，相信了吗？女人，除了我姐，就是你木有别人。放心，我绝对是一个好孩子。嘿嘿干嘛呢？啊？点点，美女平板，好孩子。<笑>你这不是干扰我工作呢吗？最好每天一开手机看到第一个人就是你，我哪还有心思干别的事儿、啊？要不就是这效果，这就好像是在你脑门上盖个章，嘣，此男有主，就像小狗尿尿占地盘呗。骂谁是小狗呢？只有公狗才劈腿。我也占一个。哎呀，都是椰子味儿，讨厌。嗯，都是汉味儿，讨厌。我没出汗、啊，逗你玩，逗你玩呢。哎，嗯，你姐是不是经常出差？还行吧。哎呀，她这个人工作起来就是个疯子。不是吧？是的。那她没男朋友吗？有啊，啊算有吧。嗯，嗯在美国呢。<笑>那她干嘛不去呀、啊？这个吧。哎，奇怪啊，你今儿怎么对我姐这么感兴趣啊？要不然这样，改天我带你回家，你们俩互相了解一下，怎么样？谁怕谁呀？那还算吗？有
胆儿大美女姐，你也有害怕的时候？去你的！我跟你说，哎哎哎，我姐绝对是个好人，你不用害怕。嗯，喝吧喝吧。打算今天一晚上都在这儿待着？不是，医生说了可以陪床啊。医生说的是家属可以陪床，你是我家属吗？啊，要不我帮你打电话把你家属叫来。哎，不用，你少管闲事儿啊！我就喜欢一个人待着，你赶紧走。不是你这，万一说你半夜起来喝个水啊，上个厕所什么呢？我上厕所你能帮我吗？你走吧，你说你这一大老爷们儿在这待一晚上，我能安全吗？其实你打电话我都听见了，这也没什么大不了的事儿。你你就告诉家里人又怎么了？再说这亲戚朋友他不就这时候派上用场的吗？这位大叔啊，你管的是不是太多了？我这不摊上事儿了吗？你要说你没什么亲戚朋友是吧？那可以，我可以帮你啊。谁说我没亲戚？谁说我没朋友了？我就喜欢一个人在这儿待着，不行啊！真是的，我今天出门是碰到哪路邪神了？遇到你这么个主，这这这这我这这这走吧，这怎么至于生这么大气吗？哎，要不给你留留个电话吧？哎呀，哎呀，走走走走走走走啊，走了走了走了。你了，来，快看看，全都是给你的，喜不喜欢啊？喜欢，这玫红色的，我最喜欢了，是吧？那那怎么谢谢爸爸呀？这样，哎呦，你第一次玩啊，自己注意安全。嗯，打个网球嘛，有什么安不安全的？更何况跟我这个亲爹在一块儿，啊。茉莉跟我特亲，你是不是？要不然你跟我一起去？我还真没时间陪你玩。以前闺女也求着你，想学打网球，你都不教。现在良心发现，改邪归正了。随你怎么说吧，只要我闺女高兴，怎么都行。宝贝儿，走着。展鹏叔叔，你可算来了！我妈妈训死了，一个气儿都接不住。没关系，我来了啊，保证让你进步神速，比那神石还快。真的吗？我跟你说，到那时候你妈就只有捡球的份儿。说什么坏话呢？妹妹，哪是敢呢？你们来挺早啊。啊。嗯、呃，她叫叫杜阿姨。嗯。杜阿姨好。你好。你好。哎，那个小雨啊，那个你几几月份生日来的？四月二十三。金牛座，我们家茉莉处女座，呵。哎哎，茉莉，你这这叫哥哥，小哥给你打打招呼呢，快。姑娘嘛，她这认生，这这个有点害羞是吗？没事儿，玩一会儿就好了。嗯，对，对。小雨，看叔叔给你带什么礼物来啊、哦？你可看好了，嗯，别眨眼，走你。哇，新球拍，谢谢展鹏叔叔。妈
。看，这还是网球王子的呢，听说特别贵。谈什么钱呢？啊，谈钱就俗了。啊，这刚哪儿到哪儿啊？你这是什么？哇，还有衣服呢。<笑>我告诉你，小雨，以后你的全套的运动装备，叔叔独家赞助了。你看，本来大周末的让你来做陪练就已经不好意思了，你干嘛还花钱啊？不是，怎么你也提钱呢、啊？我告诉您，你也有，我也有。哎哎，我就算了吧，我又不会打。你打的不就会打了吗？知道吗？拿拿拿拿拿。我告诉你啊啊，这以后咱们四个就是一个 team 啊，将来还很有可能是个。再说啊，那作为我们这个 team 的总教练啊，我呢说一句，呃，虽然说我们是一个 team 啊，但是因为水平的高低，呃呃，所以也要分下组啊。像我跟小雨这儿呢，呃，水平高的呢，那就是高级组。莫莉，呃，委屈你啊，嗯，因为你是初次练，那你就跟阿姨一块儿先先先分在初级组好吗？啊啊，乖。我要换叔叔送我的新衣服。嗯，妈妈带你去换。哎，不不，现在我们俩是高级组的组员，不用你们这个初级组操心。<笑>小雨，走着。好嘞，走喽。你的衣服也是蓝色的。对呀、啊，我这也蓝色的。我跟你说，我的拍儿还好看呢。橘黄色，这高。来了，那个今天是医院复查嘛，我来看看。出院以后，我会把全部的单据都寄给你。这有事儿没事儿，你就不要再出现了。不是，那我我也我也得来来来来看看啊。有什么好看的？你放心，不需要的检查我一概不会做。能早出院，我不会多留一秒钟。你付得起这个钱，我还耽误不起这时间呢。不是，我我不是你。误会我的意思啊！刚才我到那儿问了一下，说这住院费的押金啊还够啊。另另外我，我我算了一下，你这几天的这个误工费和伙食费，就按照国家标准呢，一共是，一千三百四十四块八毛，四舍五入就算一千三百四十五。嗯，你你数数。还有零有整啊？你按什么算的呀？知道我一天赚多少钱吗？这个我是不知道，但我是按照这个公务员的平均水平计算的，这挺高的了。行了行了行了，钱搁这儿了，你没事可以走了。你怎么还在这儿站着呢？你得写个收据啊。告诉你啊，你在打球和接球的时候，这个胳膊呢要伸出去，手臂要伸直了。茉莉来，阿姨教。阿姨，您是不是很会打网球呀？茉莉，是不是累了呀？来，咱们喝点水啊，休息一下，该。谢谢，我不渴。小雨，过来休息一下吧。来吧。哎，谁？怎么样？你们出去玩练呢？你阿姨学的怎么样啊？想回家。什么？我想回家。回。哟，那看来你们出去玩不好玩啊？一点也不好玩。不是，这。啊，没没事，宝贝儿啊，没事，宝贝儿。这么着，咱不分班了，好吗？什么高级初级的，咱咱一块玩，咱们打双打，好吗？好呀，好呀，我要和展鹏叔
又一组。小雨，干嘛呢？快下来。小雨，你看你。咱俩要一组，那么人人家还真成捡球的了。谁跟初级班的一组？那好吧，我跟妈妈一组，你跟茉莉一组，那我一样赢你。哎呦，这大话都说得出来，比一比吧。谁怕谁呀？走，来看爸怎么赢他们啊！来来，乖乖听话啊啊，乖。他不理茉莉。哎，你干嘛？你干嘛？把刀放下！不是江天亮，你知不知道，这把刀的重量加上你转身的速度，足以在我身上开一八厘米的口子。你要是怎么直来的话，一下就扎透了。我是花钱让你来当保姆的，不是让你……对不起，我错了。哎，什么态度啊？来劲了是吧？没错。我就是来当保姆赚钱的，那我也就跟你把话说清楚了。前两次见面什么假币什么碰瓷，我全当你捉弄我，我认了。但是从现在开始，我们俩是公平的，我挣我的钱干我的活儿，别没事老挑刺报仇了吧？啊！哎，小雨，你听妈妈说啊，你把球啊发给茉莉，知道吗？好嘞。你先接，你接不着爸爸再给你接，没问题啊。来，爸。茉莉，准备好。来吧。这么久也不知道给妈来个电话。哦，英语水平不错啊。给，吃点东西吧。老不饿。怎么行啊？茉莉还没出来呢，我们怎么能走啊？怎么，叔叔，对不起，茉莉辛苦，我要跟她道歉。这样，等茉莉醒了，我替你向她道歉，好吗？你听话，跟妈妈先回家。行了，你就别说了。茉莉不出来，我们是不会回去的。哦，那个，那个，茉莉她妈妈
知道了吗？我还没跟他说，我想等检查结果出来了，我再给他打电话。出了这么大的事儿，当妈的怎么能不知道呢？再说了，莫莉一会儿出来了，肯定找他妈。你还是给他妈打个电话吧。Yeah, I know, John. Of course, I know. 您拨叫的号码暂时无人接听。I have said about this firm for a couple times. Yeah. Hold on. 上班时间不许接打电话，否则扣你工资。John, I beg your life. Yeah. Thanks for the invitation of the front, but I have to let you know. What the hell? Wait a minute! Wait a minute! What are you doing? What are you doing? 如果你不碰他，他能掉吗？他长脚了吗？你擦个东西都不能小心点儿！我明明看你在晃这个柜子，不是，是他自己在往晃晃晃。你别晃了，你看，推卸责任。我没推卸责任，你要说责任，你这泡柜子他自己也有责任。行，张天来，你跟我较劲是吧？行了行了，我陪你。你陪得起吗？多少钱我赔不起啊？这不一破玩具吗？你一个月工资拿来，拿来啊！哎呀，诺，你别太过分了啊！我就摔烂你这么一个破玩具，你让我赔你一万块钱？哎，你还说对了，我这些玩具是破是不值钱，你打碎哪个不好，你偏偏打碎这个，这个对我来说是最重要的，就值这些钱。你笑什么？你别以为你花这富婆的钱，我就会相信你敢花一万多块钱买这么一个破玩意儿。我花哪个富婆的钱了？出，自己想去。钱都送到家门口了，还当人傻看不出来呢。他愿意给，我愿意花，你管得着吗？不是管不着。别说废话了，你不是要赔吗？怎么赔？你全额赔你。一万块钱。分期付款。行。三十年分期付款。你还有吗？聋了吗？随你怎么想，我就耍你三十年。合同我现在就写。不许接电话。喂，在哪呢？合同我已经帮你写好了，如果今天你不签这三十年合同，你别想走。我没时间陪你玩，我有急事儿。我这也是急事儿。我不签你不让我走是吗？你不是说他废话吗？我韩向东什么人啊
，我说一不二，说二不三，不三不四，十恶不赦的一个人。你觉得我会放过你吗？行，我可以签，但我有个条件。Speak， 送我去个地方，赶紧。你女儿怎么样了？脑部 CT 显示没什么大问题，但是孩子现在还没醒。哦，那行，那我去看一下。别着急，孩子已经被我们转入病房了，等会儿直接去病房看吧。哦，行。因为孩子现在还没醒，呃，我建议呢，还是留院观察一晚再说吧。呃，行行，那我现在就去办住院手续，在那边啊。哎，我我知道，我知道。你医生，谢谢啊。不客气，这是我们应做的。三十年的保姆，行啊！你快开门啊！没事了，你先回去吧。啊，小雨啊，别害怕啊！长毛叔叔，茉莉妹妹醒了，帮我说声对不起。放心，我一定带到。是个爷们儿，来 ，give me five。莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉莫莉
。哎，展鹏啊！哎，大兰子，饭已经做好了，赶紧回来吃吧。别等我们吃饭了啊！那个，我带他们在外头吃点。哎呀，外面的饭哪能吃啊？不行啊，不安全，不卫生，赶紧回家。不是，刘茉莉的家属，我们现在需要查房。行行，我一会儿去啊。哦，对了，别忘了带病历。我知道。先生，这里是医院，智商小声一点。谢谢，对不起，我走了。小萌，小萌，在听吗？哎，哎。你这是在哪儿啊？我怎么听见好像又是医院？房的行，我跟你直说吧，打球的时候那个撞到茉莉头了，我带他到医院查一下。哎呦，你说你这爸是怎么当的？怎么打个球就把孩子头给撞了？哎，不是怎么样啊？要不要紧啊？严不严重？哎呀，不严重，大夫说了，观察一晚上，明天就能出院。啊，还要在医院待一晚上，都住院了，还不严重呢。小鹏，哪家医院？赶紧告诉我，我得去看看去。你可千万别过来啊！我我一人陪着就行了。哎呀，不行不行，我得去看看去，赶紧告诉我。我在哪家医院？哎呀，江天蓝也在。什么？江天蓝也在？他怎么会在那儿啊？反正你别过来啊，那查房子我得过去一下，就这么着。展鹏，喂，喂。哎呦，这孩子什么意思啊？怎么回事啊？小雨，吃饭吧。妈，我不是故意的。妈妈知道你不是故意的，所以茉莉妹妹是不会怪你的。爸爸会生气吗？爸爸也不会生气。不过，如果你再不吃饭的话，妈妈就会生气。你愿意妈妈生气吗？那好，快去吃饭吧。到家了吗？啊、哦，我到家了，带着小雨正准备吃饭呢。展鹏啊，茉莉怎么样了？呃，没事儿，就还没醒呢。我就挺担心小雨，怕她心理上过不去。她没事吧？没事儿。哦，对了，你一定带我跟茉莉的妈妈说一声抱歉啊。她也不是冲你，她就是见了我就没好脸。就算他生气也是可以理解的。我们都是当妈妈的，我懂他的心情。行吧，医院这边你放心，有我呢。好，那先这样啊，挂了。哎。
才要离婚。我要是个男孩就好了。妈，你能再给我生个小弟弟吧？我一定会对他好。我不想看见我爸对别的孩子好。傻孩子，你想什么呢？我们离婚当然不是因为你啦。爸爸很爱你，妈妈也很爱你，不会有人不要你的，你知道吗？妈妈，你不许哭。睡一觉，一会儿睡醒了头就不疼了啊！不许胡思乱想。等你睡醒了，一会儿爸爸就来看你了。我不要见他，你不要让他来。我一看见他就生气，我不想见他。好，不让他来，不让他进门。你倒是越来越苗条喽，是被网球击中的。是的，孩子父亲说，孩子是被网球击中倒下的，也有可能是惊吓过度。小孩嘛，这种情况是存在的。那有没有说过是头部先着地的？我也担心这个，所以我让他留院观察一下。就怕是颅内小范围出血和脑小细骨。不会吧，向东，你别吓唬我。那女的跟你什么关系？那都是我的错，跟别人没关系。还没怎么样就护上了？怎么以前你妈欺负我的时候，你都没有护我护的这么快呢？江天来，就事论事啊，陈谷子烂芝麻你别提了。再说了啊，我我把女儿搁家，你说我不管？我带她出来玩，出了点意外你就不依不饶的，你说意外懂吗？意料之外的事儿。那是因为你意料之中，根本就没有顾及到茉莉的感受。算了，刘远鹏，以后你不用再带女儿出去玩了。那不行，我该带还得带，而且我还得带她跟……跟什么？跟你未来儿子一块玩，一块长大。强天兰，你会说话吗？什么叫未来儿子、未来儿子？我告诉你，你别总说话了吗？茉莉根本就不会……什么？没没没没没事。强天兰，我告诉你，你要再干嘛呀？揍你！你谁呀、啊、你？你管我是谁？我看你是顺眼人。你神经病！我就神经病，怎么了？哎，你干嘛呀你？赶紧！你干嘛呢？你别闹！这是医院。你也知道这是医院。病房里住的是你女儿吧？差点就脑震荡了，你们还好意思跟人吵架？脑震荡？你不是说没事吗，刘展鹏？医生是跟我说没事的呀。那，那，你干嘛去、啊？我看我女儿。你心里要有女儿，你就别再刺激她。这什么医院呢？这是。哎，我的衣服呢？都开始工作了，看来是真好。看见我的衣服没有？嗯，我我都给你洗过了。谁让你动我东西的？不是你这衣服确实太脏了。我给你买了一双拖鞋，啊，你这个脚有伤了，就不能再穿高跟鞋了。医院有拖鞋，多事儿。不是医院那拖鞋，什么人来都穿，就算消了毒，它也不一定干净啊。不是我这鞋又大又软和，有利于你脚伤恢复。哎，哎，你
先先别工作了，专门给你熬的黄豆炖猪蹄儿，咱们吃哪儿不哪儿。你留着自己补吧。哎，拿着走。熬了，熬了好长时间了，又费时又费火的，你好歹尝尝。以前不真是太极品了，你怎么挑的？我看你不但缺钱，更缺脑子。你管不着。从 CT 上看应该没问题了，明天就可以出院。你以后能不能别那么多事儿啊？我要是屋子里的孩子，知道自己父母是这种货色，肯定恨不得当初就没有生出来过。你还真没有资格评价别人的生活。别给我横眉毛竖眼睛，你要不是女人。刚才我把你跟你前夫一起收拾了，哼，你还真别跟我说这个，这是医院，不是你们家，你说了不算。站住！认识我是谁吗？告诉他我是谁。全称吗？快。韩向东，主任医师。呀，早就没事了。妈，我的麻醉现在出院吗？为什么？这在医院不就不用上学了吗？想得真美。你放心吧，我都跟老师打了电话了，给你请两天假。这两天妈妈也不上班，专门在这陪你，好不好？好啊。茉莉，茉莉，茉莉啊！哎呀，哎呀，乖乖的。老快让外婆看看啊！这怎么话说的呀？怎么说住院就住院了呢？啊，没事儿，外婆。你们怎么来了？我不电话里都说了没事儿吗？我们怎么来了？这么大个事儿，我们能不来吗？一听你说砸到了头，我这心里咯噔一下呢。茉莉呀，头还疼吗？啊，疼了。该检查都检查过了，大夫说没什么事儿，今天就可以出院了。什么？出院？我告诉你，天蓝。先心平气和的检查完了，彻底没事才能出院，啊！对了，肇事人呢？走了。走了
，茉莉还在医院，她怎么能走呢？小青点儿，这是医院，吓傻孩子。我说你们这些年轻人啊，办事儿根本不知道轻重，没有分寸。你像这种人，必须给他一次教训，要不然他会保持一个侥幸心理。你这次撞的是茉莉，下次是谁呀、啊？还不知道呢。你把他们家长电话给我，我找他们谈谈。您就别管了。这本来也是个小孩，不小心给他撞着的。小孩更应该从小教育，要培养他们责任心。啊，把他们电话给我。爸，算了吧。小孩的家长是刘展鹏的同事。刘展鹏的同事。这样的话，那那他处理起来还是一个方式问题啊，要不然会影响同事之间团结啊。什么团结不团结啊？我管他是谁呢？茉莉没事就算了，要有事啊，我跟他没完。你这个态度也不对，成前必后，治病救人那是美德，得力不饶人，不可取啊。行了行了，你是来看茉莉的，还是来讲大道理的？行了，爸妈，你们就别管这事儿了。这事我跟刘展鹏会处理好的。你们会处理什么？这个事情看着小，但是处理起来难难难度是很大的。大孙女儿，茉莉呀，怎么样啊？疼不疼啊？茉莉呀，疼不疼、啊？不疼了。哎呀，亲家，啊，你来的正好啊。这么大个事儿，怎么我们家天兰一个人在啊？刘展鹏呢？你说话这意思就是说我们家刘展鹏不负责任、不管家、不心疼茉莉，是吧？可是我们家展鹏啊，他是一个掏心掏肺、诚心诚意的好孩子，不像有的人装的挺可怜的，表面一套，背后一套。你话怎么那么多啊？我刚才说话了吗？我没有说错，我来的时候没看见刘展鹏啊。少说一句不行啊！少说一句不行吗？妈。爸，我跟展鹏，他们两个怎么了？你和刘展鹏吵架了？妈，要不您跟妈先回去吧，我等茉莉好了，我再带她去看你们。我刚来一会儿，为什么要走啊？我得坐一会儿。走吧哈。我要陪陪茉莉。爸，人家医院是有规定的。病房里不让我这么多人，您先回去吧。为什么就规定我一个人啊？现在是三个人啊！啊，哎呀，你不是有正事吗？你走不走啊？你不走，我走了，走了，走啊！嗯，那我也走了。没什么事情，赶紧走了，别来这儿干什么？奶奶啊，你在说什么？我说话了吗